Bien, estamos en este momento eh, ubicándonos precisamente en los operativos por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil que se están realizando precisamente en horas de la mañana en busca de desarticuladas bandas delictivas en nuestro país. Eh, esto responde obviamente a una serie de investigaciones y denuncias que se han recibido por parte de la Policía Nacional Civil y en seguimiento algunas investigaciones que han realizado, por supuesto, eh, el Ministerio Público en coordinación con la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento, pues, se siguen realizando, están en desarrollo estos operativos que, desde luego, pues, están como con, con la finalidad de poder capturar a estas personas que cometen estos, esta clase de ilícitos y, desde luego, pues, la captura de las personas responsables y vinculadas a esta estructura. Desde primeras horas de la mañana se estuvo registrando precisamente esta clase de operativos en relación a una serie de investigaciones que como eh, se viene trabajando desde horas de la mañana, pues Policía Nacional Civil y también pues estas personas eh, pues que se han vinculado a esta clase de situaciones bandas, precisamente que se dedican a las extorsiones en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala y que desde luego pues exige cada vez más eh, cobros más excesivos y de alguna manera están pues tomando eh, pues como, como prueba de ello pues eh, que no se paguen estas extorsiones pues deciden ejecutar a las personas y desde luego las denuncias han llegado a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público y como resultado de estas investigaciones pues se dan estos operativos y estas capturas desde primeras horas de la mañana. Pero para conocer más sobre esta operación contra las bandas de extorsionistas nos comunicamos con Juan Víctor Castillo que nos tiene detalles importantes ya que él, existe, él está en este lugar donde se están originando esta serie de operativos y en busca de desarticular y capturar a las personas indicadas. Adelante Juan Víctor, buenos días. Buenos días, eh, Axel Cardona. Importante agregar a lo que mencionaste, algo en un detalle bastante eh, claro que han detallado autoridades tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil a cargo de estos operativos, es que esta estructura criminal se dedicaba a exigirle a los ilegales, a docentes y a también eh, padres de familia y directores eh, de un centro educativo en el municipio de Misco. Esta situación profundizó el caso y permitió que fuera eh, detallado por parte de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público para lograr la persecución en contra de esta gavilla. Cuatro clicas, eh, tanto del barrio 18 como de la Mara Salvatrucha, están siendo desmanteladas durante 40 allanamientos judiciales órdenes giradas por parte de un juez competente, se informa por parte de las autoridades a cargo del caso que a esta hora de la mañana suman un total de 14 personas detenidas ya plenamente identificadas por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. En los operativos cabe mencionar que se están ejecutando en el departamento de Guatemala, específicamente en la capital, se detalla también operativos realizados en Chimaltenango, en Zacatepeques, también en Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos. Los aprendidos han sido plenamente identificados como Milvia Araceli Martínez Morayes, de 37 años. También eh, reporta la captura de Marvin en Daniel Monroy, de 22, Alma Marlene Roldán Zagastume, Luis Armando García Ibáñez. También se reporta la detención de Josin. Rodas López, firma del Carmen Alfaro Álvarez, también eh, detallan autoridades eh, de la Policía Nacional Civil la detención de una persona identificada, según los datos por parte de las autoridades, como Derek Antonio Hernández Pérez, Rodríguez, Rodrigo Calderón Reyes, Emil Salisbeth Juárez, eh, David Cristal, Carla Paola Gutiérrez, Lucía Tomás Gómez, Rogel Lee Tomás Gómez, Carlos Fernando Bravo Aguilar, y también dentro de los inmuebles se ha localizado un fusil AR-15, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, 162 municiones de diferente calibre, dinero en efectivo, según eh, las fuerzas de seguridad. Aparentemente esta estructura de criminales pretendía eh, realizar un ataque armado en contra de la Policía Nacional Civil. Es por eso que se ubican eh, estos eh, tanto el fusil como el arma de fuego 9 milímetros. Expertos se encuentran en las residencias que fueron allanadas tratando de determinar si estas armas de fuego fueron utilizadas por alguna estructura criminal para un tipo de ataque armado. 
ya que se podría involucrar el tema de sicariato y extorsión. ¿Cómo operaban estas estructuras criminales? ¿Utilizaban teléfonos celulares que eran entregadas a sus víctimas, tanto docentes como encargados de este plantel educativo? También incluyen eh, transportistas de buses extraurbanos, eh, comerciantes eh, como tenderos. Según lo detallado, ellos recibían el móvil para luego recibir una llamada telefónica aparentemente por parte de un líder de esta clica. Según se sabe, la llamada telefónica aparentemente eh, provenía de algún penal y es en este momento donde se iniciaba eh, la extorsión, la cuota ilegal, el pago, según eh, las autoridades de la Policía Nacional Civil. Al momento de determinar, se detalla que supuestamente las llamadas se provienen aparentemente de alguna cárcel, alguna, algún penal en el país. Esto ha permitido determinar que la mayoría de aprendidos eh, se figuran eh, tanto familiares como mujeres eh, involucradas a estos líderes eh, de las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Reiteramos, Axel, al momento 14 detenciones, armas de fuego incautadas, dinero en efectivo en este operativo que ha dado inicio en esta persecución contra pandilleros eh, de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, quienes tenían planificado aparentemente realizar una serie de ataques armados durante estos días. ¿Alguna consulta? Bien, eh, gracias Juan Víctor Castillo por esta ampliación desde luego en esta serie de operativos eh, realizados por la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público, denominada Operación La Libertad, con la captura de seis personas, dentro de ellas tres menores de edad hasta el momento. Las zonas, por supuesto, que han sido localizadas estas personas o las que se están realizando estos allanamientos corresponde a las siguientes, así que tómelo en cuenta por si usted vive en este lugar. Zona 1, zona 12, Misco, zona 19, zona 7, zona 21, Vía Canales, zona 6, la ciudad capital, San Marcos, Suchitepeques y Escuintla. Así que siguen en desarrollo esta serie de operativos.